కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి వెల్లుల్లిని రెగ్యులర్గా యూజ్ చేశారు కొన్ని డిసీజర్స్కి ఎన్సీబీఐ కూడా అవన్నీ రీసెర్చ్ చేసి నిజమే అని ప్రూవ్ కూడా చేసింది అసలు గార్లిక్కి అంత హిస్టరీ ఎందుకు ఉంది అండ్ దాని యొక్క మెడిసినల్ బెనిఫిట్స్ ఏంటి హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఏంటి అవన్నీ మనం ఈరోజు తెలుసుకోబోతున్నాము సో వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ దిస్ ఈస్ స్వాతి చింత పట్ల సర్టిఫైడ్ వెల్నెస్ అడ్వైజర్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ ఫ్రెండ్స్ గార్లిక్ని మెడిసినల్గా అలియం సటైవం అని పిలుస్తారు కొన్ని థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ నుంచి దీన్ని మెడిసినల్ ప్రాపర్టీస్ వల్ల యూజ్ చేస్తూనే ఉన్నారు వింటే ఆశ్చర్యపోతారు కానీ ఈ వెల్లుల్లి అనేది నాలుగు వందల కన్నా ఎక్కువ రకాలుగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నేషన్స్లో అవైలబుల్ ఉంది అండ్ ఇది ఒక వన్ ఆఫ్ ది ఓల్డెస్ట్ హార్టికల్చర్ దీని యొక్క హిస్టారికల్ ఎవిడెన్స్ విషయానికి వస్తే ఈజిప్ట్ అండ్ ఇండియన్ కల్చర్లో ఐదు వేల సంవత్సరాల నుంచి దీన్ని యూజ్ చేస్తుంది బ్యాబిలోనియన్ అండ్ చైనీస్ కల్చర్ విషయానికి వస్తే టూ థౌజండ్ ఇయర్స్ నుంచి యూజ్ చేస్తున్నారు అండ్ మిడిల్ ఈస్ట్ ఆఫ్రికా విషయానికి వస్తే త్రీ థౌజండ్ ఇయర్స్ నుంచి వాడుతున్నట్టుగా ఎవిడెన్సెస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు అమెరికా గ్రీక్ రోమన్ అన్ని నేషన్స్ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గార్లిక్ని యూజ్ చేస్తున్నారు అండ్ దీన్ని గీజా పిరమిడ్ కన్స్ట్రక్షన్ అప్పుడు కూడా యూజ్ చేసినట్టు రికార్డ్స్ ఉన్నాయి హిపోక్రేట్స్ ఫాదర్ ఆఫ్ వెస్టర్న్ మెడిసిన్ అని మనం పిలుచుకుంటాము అయితే ఫోర్ సిక్స్టీ బీసీలో ఇతను కొన్ని డిజార్డర్స్ని ట్రీట్ చేయడానికి గార్లిక్ని మెడిసిన్లా యూజ్ చేశారు ఎన్షియన్ గ్రీక్ ఒలింపిక్స్ అటెండ్ అయ్యే వాళ్ళు కూడా ప్లేయర్స్ దీన్ని తీసుకునే వాళ్ళు వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఇక మెడిసినల్ యూసేజ్ విషయానికి వస్తే త్రూఅవుట్ హిస్టరీ ఏషియన్ అండ్ యూరోపియన్ నేపాల్ జపనీస్ చైనీస్ అంతా దీన్ని యూజ్ చేశారు బ్రాంకైటిస్ని ట్రీట్ చేయడానికి బీపీ హైపర్ టెన్షన్ ట్యూబర్కులాసిస్ లివర్ డిసార్డర్ ఫ్లూ డిసెంట్రీ రిమిటెడ్ ఆర్థరైటిస్ డయాబెటీస్ ఇంటెస్టినల్ వామ్స్ ఫీవర్ కార్డియాక్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఒక డిసీజ్ పేరు తీసుకున్నట్లయితే దాని కొరకు గార్లిక్ని యూజ్ చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు మనం గార్లిక్కి సంబంధించిన కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ చూద్దాం ఈజిప్ట్లో ఒకనొక కాలంలో గార్లిక్ని కరెన్సీలా కూడా యూజ్ చేశారు అక్కడ పనిచేసే స్లేవ్స్కి బండిల్స్ రూపంలో ఈ గార్లిక్ని వాళ్ళు పే చేసేవాళ్ళట గ్రేట్ పిరమిడ్ కన్స్ట్రక్షన్ జరిగేటప్పుడు వాళ్ళ స్లేవ్స్ ఆర్ వర్కర్స్కి పే చేయడానికి గార్లిక్ లేక వాళ్ళకి చాలా బ్రేక్స్ ఇచ్చారట ఆ కన్స్ట్రక్షన్ టైంలోనే దీని కొరకు రెండు యుద్ధాలు కూడా జరిగాయట ఒకటేమో గార్లిక్ షార్టేజ్ పడి అండ్ ఇంకొకటేమో అక్కడ ఒక ఫ్లడ్ రావడం వల్ల చాలా కాలం గార్లిక్ పెరగలేదు కాబట్టి వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి గార్లిక్ లేక కన్స్ట్రక్షన్ని ఆపేశారు చాలా కాలం నెక్స్ట్ ఫ్యాక్ట్ ఇక్కడ మీరు చూస్తున్న ఫోటో యూకేలోని ఒక పెద్ద మ్యూజియంలోనిది అక్కడ వాళ్ళ హిస్టరీలో ఈ గార్లిక్ని ప్రేతాత్మల నుంచి రక్షించుకోవడానికి వాడేవాళ్ళట అయితే వ్యాంపైర్స్ అదే అండి డ్రాకులా అని మన దాంట్లో ఉంటాయి కదా అయితే ఈ రక్త పిశాచుల నుంచి తప్పించుకోవడానికి గార్లిక్ని యూజ్ చేస్తారు నెక్స్ట్ ఫ్యాక్ట్ వచ్చేసి గార్లిక్ని స్టిములేటింగ్ హర్బ్ అని అంటారు ఇది తీసుకోవడం వల్ల ఎనర్జీ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి ఆ తర్వాత పర్ఫార్మెన్స్ పెరుగుతుంది కాబట్టి తిబేటియన్ మాంగ్స్ దీన్ని తీసుకోరు అలాగే జైన్ లాంటి కొన్ని సర్టెన్ కల్ట్స్లో కూడా దీన్ని తీసుకోవడం నిషేధించడం జరిగింది వితంతువులు కూడా సాత్వికమైన జీవితాన్ని ఆచరించడానికి గార్లిక్ని తీసుకోరు అండ్ కొన్ని కల్చర్స్లో ప్యూబర్టీ ఏజ్ రీచ్ అయ్యాక ఈ గార్లిక్ని తీసుకోవడం తగ్గిస్తారు టీసీఎం ట్రెడిషనల్ చైనీస్ మెడిసిన్లో మగవాళ్ళకు ఒకవేళ సెక్షువల్ ప్రాబ్లం ఉంటే దీన్ని మెడిసిన్గా ఇచ్చేవాళ్ళు ఇక ఈజిప్ట్ కల్చర్లో వివాహంలో పెళ్లి కొడుకు గార్లిక్ని తన కోటు బటన్గా యూజ్ చేసేవాళ్ళు ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళ్తే గార్లిక్ యొక్క మెడిసినల్ ప్రాపర్టీస్ కలర్ స్మెల్ కొరకు దీన్ని ఎన్నో విధాలుగా ఎన్నో కల్చర్స్లో యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇక లిటరేచర్ విషయానికి వస్తే గార్లిక్ గురించి ఎన్నో డీటెయిల్స్ మనకి మెడిసినల్కి సంబంధించిన ఎన్నో లిటరేచర్స్ లైక్ ఆయుర్వేద ట్రెడిషనల్ చైనీస్ మెడిసిన్ సిద్ధాల్లో కూడా అవైలబుల్ ఉంది అంతేకాదు దీని యొక్క డీటెయిల్స్ మనకి మత సంబంధిత గ్రంథాల్లో కూడా అంటే బైబిల్ కురాన్ గ్రీక్ ఈజిప్ట్ యూరోప్ ఇలా ఎన్నో కల్చర్స్ వాళ్ళు కూడా ఎన్నో డిసీజెస్ని ట్రీట్ చేయడానికి గార్లిక్ని యూజ్ చేసినట్టుగా ఆ గ్రంథాల్లో పేర్కొన్నారు అంటే దీని ద్వారా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే గార్లిక్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ కొన్ని ఏండ్ల నుంచి మనుషులకి తెలిసి దాన్ని యూజ్ చేయడం ప్రారంభించారు అండ్ ఇంకా యూజ్ చేస్తూనే ఉన్నాం కూడా ఇక ఒక డేటా ప్రకారం టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో మొత్తము కల్టివేటెడ్ ల్యాండ్లో టూ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్ హెక్టేర్స్ గార్లిక్ కల్టివేషనే ఉందట మరి ఇప్పుడు ఇంకా పెరిగే ఉంటుంది అయితే గార్లిక్ యొక్క యూసేజ్ ఇంకా పెరిగిపోతూనే ఉంది ఈవెన్ పిజ్జా
ఫుడ్ ఐటమ్ ఏదైతే ఉందో ఇంకా తినాలి అనిపించేలా చేస్తుంది అది గార్లిక్ యొక్క స్పెషాలిటీ ఇక యుఎస్ఏ యూరోప్లో దీని యొక్క కన్జంప్షన్ నైన్టీన్ నైంటీతో కంపేర్ చేస్తే మూడు రేట్లు పెరిగిందట అయితే అప్పట్లో చైనా ఈ దేశాలకు ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తుండే ఇప్పుడు ఈ దేశాలు అంటే యుఎస్ఏ యూరోపే స్టెబిలైజ్డ్ గార్లిక్ పౌడర్ తయారు చేసి చైనాకి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాయట ఇప్పుడు మీరు చిత్రంలో చూస్తున్నారు డాక్టర్ పీటర్ జాస్లింగ్ ఇతను ఒక యూరోపియన్ సైంటిస్ట్ ఇతనికి గార్లిక్ మ్యాన్ అనే పేరుంది ఇతను ఎంతో డీటెయిల్డ్ స్టడీ గార్లిక్ పైన చేశారు ఇతను స్పెయిన్ నుంచి కానీ ప్రస్తుతం లండన్లో ఉంటున్నారు గార్లిక్లో యాక్టివ్ ఇంగ్రీడియంట్ని అలిసిన్ అని అంటారు దాని యొక్క ప్రిపరేషన్లో డాక్టర్ రాజేష్ సింగ్ సర్ అండ్ పీటర్ జాస్లింగ్ ఇద్దరు కలిసి పనిచేయడం జరిగింది మన గార్లైట్ కోసము అండ్ ఇక్కడ మీరు చూస్తున్న ఎన్నో ఫొటోస్ అక్కడ ఈ ప్రొడక్షన్ యూనిట్ అండ్ ప్లాంట్స్ నుంచి గార్లిక్లో ఇన్ని మెడిసినల్ ప్రాపర్టీస్ ఉండడానికి కారణం అందులో ఉన్న అల్లిసిన్ అనే ఒక పదార్థం అయితే ఇది చాలా అన్స్టేబుల్ అందువల్ల ఇది చాలా తొందరగా ఖరాబ్ అయిపోతుంది మన డాక్టర్ పీటర్ జాస్లింగ్ గారు దీన్ని స్టెబిలైజ్ చేసి పేటెంట్ క్రియేట్ చేశారు గార్లిక్ నుంచి అల్లిన్ అనే పదార్థం అల్లిన్ నుంచి అల్లిసిన్ అనే పదార్థం వస్తుంది ఈ అల్లిసిన్ అనేది చాలా అన్స్టేబుల్ మనము నోటి ద్వారా దీన్ని తీసుకున్నప్పుడు ఈ స్టొమక్లో ఉన్న యాసిడ్ వల్ల కాస్త డిగ్రేడ్ అవుతుంది ఆ తర్వాత స్మాల్ ఇంటెస్టైన్కి చేరాక అక్కడ ఉన్న విల్లై ద్వారా కంప్లీట్గా డిగ్రేడ్ అయిపోతుంది కాబట్టి మనం కూరల్లో పోపుల్లో యూజ్ చేసే గార్లిక్ వల్ల ఎటువంటి ఉపయోగము లేదు కాకపోతే దాన్ని వాడడం వల్ల ఒక ఫ్లేవర్ అయితే వస్తుంది మరి దీని నుంచి బెనిఫిట్ తీసుకోవాలి అంటే మనము ఆ వెల్లుల్లి రెబ్బని నోట్లో వేసుకొని రెండు అంటే రెండే సార్లు కచ్ కచ్ అని బైట్ చేసి నీళ్లు తాగేయడమే ఇలా తీసుకున్నా కూడా ఈ అలిసిన అనే పదార్థము స్టొమాక్ యాసిడ్కి డిగ్రేడ్ అవుతుంది అండ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బెనిఫిట్ అయితే ఉండదు కానీ మనము గార్లిక్ పేస్ట్ని కానీ పోపుల్లో యూస్ చేసిన దానికన్నా కొంచెం బెనిఫిట్ అని చెప్పొచ్చు మరి గార్లిక్లో ఉన్న అన్ని మెడిసినల్ ప్రాపర్టీస్ యొక్క బెనిఫిట్ తీసుకోవాలి అంటే ఏం చేయాలి ఎందుకంటే దీన్ని మీరు కట్ చేసి అలా పక్కన పెట్టినా కూడా అలిసిన్ అనేది డిగ్రేడ్ అయిపోతుంది ఒకవేళ మీరు రెండు సార్లు బైట్ చేసి నీళ్లు తాగినా కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బెనిఫిట్ లేకపోయినా కొంత మేలు అయితే జరుగుతుందని చెప్పుకోవచ్చు మరి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బెనిఫిట్ తీసుకోవాలి అంటే దీన్ని సప్లిమెంట్ రూపంలో మీరు తీసుకోవాలి సప్లిమెంట్గా తీసుకున్నప్పుడు గార్లిక్ అనేది ఫార్ములేటెడ్ కండిషన్లో ఉంటుంది గార్లిక్ని ఆయిల్గా కన్వర్ట్ చేసేసి స్టెబిలైజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత ఆ ఆయిల్ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ని తీసుకొని క్యాప్సూల్స్ తయారు చేయడం జరిగింది ఇలా సప్లిమెంట్ రూపంలో గార్లిక్ని తీసుకోవడం వల్ల మీరు నమిలి తీసుకున్నప్పుడు అసిడిటీ లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ని ఫేస్ చేసే ప్రమాదం ఉంది ఆ తర్వాత నోటి నుంచి దుర్వాసన వస్తుంది సప్లిమెంట్ వల్ల ఈ రెండింటి నుంచి మీరు ఓవర్కమ్ అవ్వచ్చు ఇప్పుడు గార్లిక్ యొక్క కాంపోజిషన్ చూద్దాం వంద గ్రాముల గార్లిక్ మనం కన్జ్యూమ్ చేసినట్లయితే దాని నుంచి నూట ఇరవై ఐదు క్యాలరీలు మనకి లభిస్తుంది ఆ తర్వాత ముప్పై మూడు గ్రాముల కార్బోహైడ్రేట్స్ సిక్స్ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ ప్రోటీన్ విటమిన్ బి వన్ బి టూ బి సిక్స్ మనకి లభిస్తాయి ఈ బి సిక్స్ వల్ల మనకి మెటబాలిజం అనేది పెరుగుతుంది అందుకే దీన్ని నాన్ వెజ్ డిషెస్లో ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తారు అండ్ ఇంతే కాదు దీంట్లో ఫోలేట్ విటమిన్ సి ఐరన్ కాల్షియం మెగ్నీషియం మ్యాంగనీస్ సోడియం పొటాషియం జింక్ ఫాస్ఫరస్ లాంటి ఎన్నో మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ కూడా హెచ్చుగా కనిపిస్తాయి మరి ఇన్ని మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ ఉన్నా కూడా మనం గార్లిక్కి ఎక్కువగా వాల్యూ ఇవ్వం కదా గార్లిక్లో సల్ఫర్ కంటెంట్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అందుకే దీన్ని తీసుకున్న తర్వాత మైల్డ్గా అసిడిటీ ఫీలింగ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది అండ్ ఈ హై సల్ఫర్ కంటెంట్ వల్ల దీనికి యాంటీబయాటిక్ బెనిఫిట్ అనేది ఉంది అండ్ దీంతో పాటు యాంటీ బ్యాక్టీరియా యాంటీ ఫంగల్గా కూడా ఇది పనిచేస్తుంది ఒక్కసారి గార్లిక్ కల్టివేషన్ చేసామంటే ఆ సాయిల్ కూడా ఎంతో ఫర్టైల్గా మారుతుంది దీనిలో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ అన్నీ ఆ సాయిల్కి కూడా అందిస్తుంది అయితే ఈ హై సల్ఫర్ కంటెంట్ వల్ల న్యాచురల్గా యాంటీబయాటిక్ ఒక ప్రాపర్టీస్ ఇది మనకి అందిస్తుంది ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేని యాంటీబయాటిక్ అనమాట అండ్ దీన్ని తీసుకోవడం వల్ల మన గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టినల్ ట్రాక్లో ఉన్న టాక్సిన్స్ కూడా ఫ్లష్ అవుట్ అవుతాయి ఆ తర్వాత ఇమ్యూనిటీని కూడా ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది కామన్ కోల్డ్ ఫ్లూ లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కూడా ఇది ఫైట్ చేస్తుంది అండ్ ఆర్టరీలో ఏదైనా బ్లాకేజ్ ఉన్నా కూడా మన ఆర్టరీని ఇది డైలైట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ని కూడా ఓవర్కమ్ చేసు చేయవచ్చు అండ్ స్కిన్ ర్యాషెస్ స్కార్కి కూడా ఇది మంచిగా పనిచేస్తుంది మరి దీని యొక్క బేసిక్ కాంపోజిషన్ విషయానికి వస్
టూ పర్సెంట్ ప్రోటీన్ అదే ఎల్లీన్ ఉంటుందన్నమాట వన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ అమైనో యాసిడ్ అర్జునైన్ ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది ఆ తర్వాత వన్ పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి టూ పర్సెంట్ ఫైన్ క్వాలిటీ ఫైబర్ అంటే సాలుబుల్ ఫైబర్ ఇందులో ఉంటుంది టూ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ ఆర్గానో సల్ఫర్ ఇందులో ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఇవే కాకుండా ఎన్నో ట్రేస్ మినరల్స్ కూడా ఇందులో ఉంటాయి అవన్నీ మనం ప్రీవియస్గా డిస్కస్ చేసాము నెక్స్ట్ గార్లిక్ యొక్క హెల్త్ బెనిఫిట్స్ చూద్దాము దీని యొక్క మెడిసినల్ ప్రాపర్టీస్ వల్ల దీన్ని కార్డియో వాస్కులర్ డిసీజెస్కి వాడారు యాంటీ ట్యూమర్గా యాంటీ మైక్రోబియల్గా హైబీపీకి కూడా దీన్ని యూజ్ చేశారు అండ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ తగ్గించడానికి కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి డయాబెటీస్కి కూడా ఇది యూజ్ చేయవచ్చు కాబట్టి ఇలా ఎన్నో హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నప్పటికీ ఈ రోజు మనం ఒక ఫైవ్ సైన్స్ బ్యాక్డ్ బెనిఫిట్స్ తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ బెనిఫిట్ వచ్చేసి ఇది ఎటువంటి స్టబర్న్ కోల్డ్ ఫ్లూకి కూడా యూస్ చేయొచ్చు ఫ్రీక్వెంట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ మీకు ఉన్నా కూడా దీన్ని యూస్ చేయొచ్చు దీంట్లో ఉన్న సల్ఫర్ కాంపౌండ్ వల్ల దీనికి యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ యాంటీ ఫంగల్ యాంటీ పారాసైటిక్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది న్యాచురల్గానే మన ఇమ్యూనిటీని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ బెనిఫిట్ వచ్చేసి గార్లిక్కి యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి ఎన్సీబీఐ చేసిన రీసెర్చ్ ప్రకారంగా గార్లిక్ నుంచి వచ్చిన డిరైవేటివ్స్కి ప్రోస్టాగ్లాండిన్ని ఇన్హిబిట్ చేసే ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి ఈ ప్రోస్టాగ్లాండిన్ మన బాడీలో ఇన్ఫ్లమేషన్కి కారణమవుతుందన్నమాట దీనివల్లనే మనకి నొప్పులు వాపులు ఆర్థ్రైటిస్ మజిల్ ఇన్ఫ్లమేషన్ సయాటికా ఓకే ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి మనం ఫేస్ చేస్తుంటాం అయితే క్రానిక్ ఇన్ఫ్లమేషన్ వల్ల సెల్ డిఎన్ఏ కూడా డ్యామేజ్ అవుతుంది దీనివల్ల సెల్ మల్టిప్లికేషన్ అనేది మారుతుంది దీనివల్లనే ట్యూమర్ ఫార్మేషన్ అనేది పెరుగుతుంది ఈ ట్యూమర్ అనేది ముందు కాలంలో అది క్యాన్సరస్గా మారే ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది డయాబెటీస్ లాంటి ప్రాబ్లమ్స్కి కూడా రూట్ కాజ్ ఈ ఇన్ఫ్లమేషనే నెక్స్ట్ బెనిఫిట్ కార్డియో వాస్కులర్ హెల్త్ కొరకు కూడా గార్లిక్ చాలా బాగా పనిచేస్తుంది మన బాడీలో ఉన్న ఎర్ర రక్త కణాలు గార్లిక్లో ఉన్న సల్ఫర్ని హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ గ్యాస్గా కన్వర్ట్ చేస్తాయి ఈ హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ గ్యాస్ వల్ల మన రక్త కణాలు బ్లడ్ వెజల్స్ అనేవి డైలేట్ అవుతాయి ఇలా జరిగినందుకు మన బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అనేది మెరుగుపడుతుంది దీనివల్ల హైపర్ టెన్షన్ని కూడా మనము దీన్ని ట్రీట్ చేయడానికి యూజ్ చేయవచ్చు భారతదేశంలో ప్రతి ముగ్గురిలో ఒకరికి హై బీపీ ప్రాబ్లం ఉంది దీన్ని మనం ఓవర్కమ్ చేయడానికి గార్లిక్ని యూజ్ చేయవచ్చు నెక్స్ట్ డయాబెటిక్స్ కొరకు ఈ గార్లిక్ అనేది ఒక సూపర్ ఎఫెక్టివ్ ఫుడ్ సప్లిమెంట్ అని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే డయాబెటీస్ అనేది ఒక కండిషన్ ఆ కండిషన్లో మనకి మన బాడీ అనేది సరిపడ ఇన్సులిన్ని ఉత్పత్తి చేయలేకపోతుంది లేదా చేసిన ఇన్సులిన్ని సరిగ్గా యూటిలైజ్ చేసుకోలేకపోతుంది ఈ రెండు కారణాల వల్ల డయాబెటీస్ అనే కండిషన్ ఏర్పడుతుంది కారణం ఏదైనా లాస్ట్ సెల్ వరకు బ్లడ్ షుగర్ అనేది చేరుకోవడం లేదు దీంతో షుగర్ అనేది బ్లడ్లోనే సర్కులేట్ అవ్వడం వల్ల బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ అనేవి హైగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి గార్లిక్లో ఉన్న అల్లిసిన్ అనేది ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీని పెంచుతుంది దీనివల్ల ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అనేది తగ్గుతుంది గ్లూకోజ్ టాలరెన్స్ అనేది పెరుగుతుంది దీనివల్ల మనము షుగర్ లెవెల్స్ని బెటర్గా మేనేజ్ చేసుకోవడం వల్ల ఇది డయాబెటిక్స్ కొరకు బాగా పనిచేస్తుంది ఇంతేకాదు హోమోసిస్టిన్ లెవెల్స్ని కూడా ఇది తగ్గిస్తుంది సో ఇది కాజ్ పైన వర్క్ చేస్తుంది కాబట్టి సిమ్టమ్స్ అన్నీ ఆటోమేటిక్గా మనం ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ గార్లిక్కి యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫ్రీ ర్యాడికల్ వల్ల జరిగిన డ్యామేజ్ని ఇది కంట్రోల్ చేయగలదు ఆ తర్వాత దీన్ని యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ యాంటీ ఫంగల్ యాంటీ పారాసెటిక్గా కూడా మనము అన్ని రకాల ఇన్ఫెక్షన్స్కి యూజ్ చేయవచ్చు దీన్ని సైన్స్లో ఇన్విగరేటింగ్ హర్బ్ అని అంటారు ఇన్విగరేటింగ్ హర్బ్ అంటే ఉత్తేజపరుస్తుంది మన సెల్స్ని ఓకే కాబట్టి ఇలా మల్టిపుల్ బెనిఫిట్స్ ఈ గార్లిక్ వల్ల మనం పొందొచ్చు అయితే ఇప్పుడు మీలో చాలామంది గార్లిక్ మనం రోజు యూస్ చేసేదే కదా దీని కొరకు మనం సప్లిమెంట్ ఎందుకు తీసుకోవాలి అని ఆలోచిస్తుండొచ్చు అయితే మీరు ఒకసారి మీ గార్లిక్ యొక్క కన్జంప్షన్ని చెక్ చేయండి అన్డౌటెడ్లీ మనందరం గార్లిక్ని అయితే తీసుకుంటున్నాము కానీ మన బాడీ డిమాండ్ చేసేంత బెనిఫిట్స్ని మనం తీసుకోలేకపోతున్నాము మనము రెగ్యులర్గా వాడే గార్లిక్తో ఎస్ మీరు అనొచ్చు గార్లిక్ని మేము మీరు చెప్పినట్టుగా రెండు సార్లు బైట్ చేసి వాటర్ తీసుకుంటాము అని దానివల్ల ఒక త్రీ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు ఫేస్ చేయవచ్చు అవేంటంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి అసిడిటీ ప్రాబ్లం అనేది మీరు ఫేస్ చేయవచ్చు అండ్ సెకండ్ వచ్చేసి గార్లిక్కి అంటే అందులో ఉన్న అలిసిన్కి తొందరగా డిగ్రేడ్ అయ్యే ప్రాపర్టీ ఉంది కాబట్టి దీన్ని మనం నార్మల్గా కుక్ చేసి యూస్ చేసినప్పుడు కూడా దీని యొ
అండ్ థర్డ్ వచ్చేసి మీరు బైట్ చేసి తీసుకోవడం వల్ల నోట్లో నుండి దుర్వాసన అనేది వస్తుంది అండ్ గార్లిక్లో ఉన్న సల్ఫర్ కాంపౌండ్ వల్ల మన బాడీ పైన బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్ చూపించే ప్రమాదం కూడా ఉంది గోయంగ్లో మనకి ప్రీమియం క్వాలిటీ సాఫ్ట్ జెల్ క్యాప్సూల్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి అల్లిసిన్తో తయారు చేసినవి ఈ క్యాప్సూల్స్ పేరే గార్లైట్ ఈ గార్నెట్ వల్ల వచ్చిన మల్టిపుల్ హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఇక్కడ మీకు స్లైడ్లో చూపించడం జరిగింది కామన్ కోల్డ్ ఫ్లూ లాంటి ప్రాబ్లమ్స్కి క్రానిక్ ఇన్ఫ్లమేషన్స్కి ఇది బాగా పనిచేస్తుంది మీ కొలెస్ట్రాల్ హెల్త్ కొరకు కూడా ఇది ఒక మంచి ప్రయారిటీ సప్లిమెంట్ అని చెప్పొచ్చు అదేవిధంగా మీ స్టొమక్ హెల్త్ కొరకు డైజెషన్కి సంబంధించిన ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా ఇది బాగా పనిచేస్తుంది అండ్ డయాబెటిక్స్కి ఇది బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ రెగ్యులేట్ చేయడానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది గార్లెట్ క్యాప్సూల్స్ అనేవి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ న్యాచురల్ అండ్ దీన్ని మీరు రోజుకి రెండు తీసుకోవచ్చు లేదా ఒకటేసారి రెండు సాఫ్ట్ జెల్ క్యాప్సూల్స్ తీసుకోవచ్చు దీనివల్ల మీకు ఎటువంటి బ్యాడ్ ఆర్డర్ కూడా రాదు మనం ముందు డిస్కస్ చేసిన అన్ని హెల్త్ బెనిఫిట్స్ మీకు ఈ గార్లెట్ క్యాప్సూల్స్ ద్వారా లభిస్తాయి అండ్ దీనివల్ల ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేవు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ న్యాచురల్ ఇక ఎంఆర్పి విషయానికి వస్తే ఇది ఎయిట్ నైంటీ నైన్కి అన్ని షాపింగ్ సైట్స్లో అవైలబుల్ ఉంది కానీ నెక్స్ట్ మనీలో జస్ట్ ఫైవ్ నైంటీ నైన్కే మీరు దీన్ని పర్చేస్ చేయవచ్చు అండ్ టెన్ పర్సెంట్ రివార్డ్ పాయింట్స్ కూడా యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు మీకు తెలిసిందే గోయంగ్ బ్రాండ్ ప్రోడక్ట్స్ అన్ని రీసెర్చ్ బేస్డ్ ప్రోడక్ట్స్ ఇన్ హౌస్ రీసెర్చ్ అండ్ టెస్టింగ్ చేయబడ్డవి ఆ తర్వాత ఇక్కడ మీరు చూసినవన్నీ హై క్వాలిటీ పారామీటర్స్ ఆఫ్ గోయంగ్ బ్రాండ్ గోయంగ్ బ్రాండ్ ప్రోడక్ట్స్ అన్ని అమెజాన్ ఫ్లిప్కార్ట్ బిగ్ బాస్కెట్ లాంటి ఆన్లైన్ షాపింగ్ సైట్స్లో అవైలబుల్ ఉంది కానీ నెక్స్ట్ షాపీలో మాత్రమే మీరు రివార్డ్ పాయింట్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రీ సైన్ అప్ అయినా కూడా ఆ తర్వాత బిజినెస్ బెనిఫిట్ కూడా ఉంది వితౌట్ ఎనీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీరు ఒక మల్టీ బిలినేర్ అయ్యే అవకాశం మీ చేతిలోనే ఉంది కాబట్టి ఇప్పటి వరకు మీరు నెక్స్ట్ మనీ సైన్ అప్ చేయనట్లయితే ఈ లింక్ మీకు ఎవరైతే పంపించారో వాళ్ళని మీరు రెఫరల్ లింక్ ఖచ్చితంగా అడిగి ఫ్రీ సైన్ అప్ అయితే అవ్వండి ఆ తర్వాత ఆ ప్లాన్ ప్రజెంటేషన్ అటెండ్ అయ్యి దీని యొక్క పూర్తి బెనిఫిట్ మీరు తీసుకోండి సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు హెల్ప్ఫుల్గా అనిపించినట్లయితే మీ నియర్ అండ్ ఇయర్ వన్స్కి ఖచ్చితంగా షేర్ చేస్తారని ఆశిస్తూ జై హింద్ జై భారత్ జై నెక్స్ట్